गाइस दिस इज योर टेंथ प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इसका मतलब क्या होता है हमने अभी तक नाइन प्रिंसिपल फ्योल के देख लिए हैं टेंथ प्रिंसिपल फ्योल का क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि ऑर्डर इट डज नॉट मीन कमांड ऑर्डर का ये मतलब नहीं है यहां पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से ये मत समझिएगा कि इसका मतलब है कमांड देना नहीं बट इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मेटेरियल दैट इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए ये ये कहता है कि जो भी चीज़ें हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं फॉर एग्जांपल एक स्कूल है वहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं वहाँ पे टीचर्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब है वहाँ पे केमिस्ट्री लैब है ये सब चीज़ें ऑर्डरली प्लेसड होनी चाहिए पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ है केविन एक जगह पर होना चाहिए डेली डेली हमेशा चेंज नहीं होते रहना चाहिए पता चले आज प्रिंसिपल सर का ऑफिस वहाँ है आज वहाँ है आज वहाँ है नहीं चेयरमैन सर कहाँ बैठते हैं ये पता होना चाहिए चीज़ों का सभी का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ये टीचर कहाँ बैठेंगे टीचर्स कहाँ बैठेंगे अपने फ्री पीरियड में स्टाफ रूम में बैठेंगे ये पता होना चाहिए मतलब कहने का मतलब है कि ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चीज़ों का एक प्रॉपर रूप से अरेंजमेंट होना चाहिए अगर कोई टूल्स चाहिए कोई फैक्ट्री है अगर फर्नीचर बनाने की कोई फैक्ट्री है वहाँ पर मशीनरी है और वो मशीनरी अगर ख़राब हो गई है तो उसको बनाने के लिए जो टूल्स हैं वो कहाँ पर रखा हुआ है टूल रूम में या टूल बॉक्स में रखा होगा ये वो एक ही जगह होना चाहिए यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी मैन और मटेरियल है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक प्रॉपर रूप से एक जगह प्लेस होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आज वहां मिल रहे हैं तो कल वहां मिल रहे हैं तो कल वहां मिल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा होता है तो अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है फ्योल इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए इंसिस्ट करते हैं यहाँ पे लिखा है फ्योल इंसिस्ट टू फॉलो दिस प्रिंसिपल इससे क्या होगा इससे किसी को भी किसी भी व्यक्ति को ढूंढने में डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है एक स्कूल है वहाँ पर अगर किसी टीचर को किसी प्रिंसिपल से मिलना है तो उसको मालूम होगा कि प्रिंसिपल साहब अपने रूम में बैठे होंगे अपने कहीं नहीं है पूरे स्कूल में तो अपने ऑफिस में बैठे होंगे उनका ऑफिस वहाँ पर है तो ईजिली वो मिल जाएगा अगर उसको पता ही ना हो प्रिंसिपल ऑफिस कभी वहाँ है कभी वहाँ है कभी वहाँ है तो ऐसे क्या वो प्रिंसिपल साहब को ढूंढ पाएगा बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढ तो लेगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होता है करना चाहिए फ्योल ये बात इंसिस्ट करते हैं फोकस करते हैं कि ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए ताकि इस प्रिंसिपल अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है तो सिंपली इसका ये मतलब है कि आपको चीज़ें सही समय पे सही जगह पे उसके उपलब्ध हो जाएंगी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ढूंढने के लिए टाइम नहीं वेस्ट होगा ठीक है स्कूल में जनरेटर है अगर लाइट चली जाती है तो जो चपरासी है वो जनरेटर रूम में जाएगा उसको पता होगा कि जनरेटर वहाँ रखा है वो तुरंत ही जाके ऑन कर देगा और ये फिक्स ही ना हो जनरेटर का प्लेस तो क्या चपरासी ढूंढते हुए आधी घंटा बच्चों को बिना बिजली का ही बैठना पड़ेगा वो आधी घंटा ढूंढते रह जाएगा स्कूल में जनरेटर कहाँ जनरेटर कहाँ फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना ठीक है तो अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल ये बताई दिया है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है आपको वेस्टेज नहीं होगा टाइम अगर आपको किसी को खोजना है तो कोई भी सामान खोजना है या कोई भी इंप्लॉय को खोजना है किसी भी इंसान को खोजना ऑर्गेनाइजेशन के तो नेक्स्ट स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग होगी कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है इट रिफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट इक्विटी का मतलब क्या होता है पहले इक्विटी का मतलब समझिएगा इक्विटी का मतलब होता है इट रिफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू इंप्लॉयज मतलब क्या है कि अच्छे से व्यवहार करना अच्छे से अपने इंप्लॉयज के प्रति सद्भावना रखना उनको अच्छे से ट्रीट करना इसी को हम कहते हैं इक्विटी ठीक है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या होता है इंप्लॉयज को अगर आप अच्छे से ट्रीट करेंगे सभी इंप्लॉयज को एक इक्वालिटी देंगे ठीक है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे मोटिवेटेड इंप्लॉयज के साथ आगे बढ़ेगा सभी इंप्लॉयज के अंदर ये होगा कि मुझे भी इक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही है मुझे भी इक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही है तो खुश रहेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रिंसिपल है वो अपने स्कूल में सभी टीचर्स को एक नजरों से देखता है एक आ, मतलब उन आ, मतलब कि उनको एक ट्रीटमेंट करता है फेयर ट्रीटमेंट करता है तो क्या होगा सभी टीचर्स खुश रहेंगे मोटिवेटेड रहेंगे कि हमारे प्रिंसिपल साहब कितने अच्छे हैं सभी टीचर्स को एक नजरों से देखते हैं मतलब सभी को एक, एक आ, सभी को बराबर तोलते हैं ठीक है लेकिन अगर वही किसी स्कूल का प्रिंसिपल सर है और अगर वो सभी टीचर्स को किसी को बहुत अच्छा माने किसी को ना माने किसी की हर अच्छाई पर
किसी को ना ज़्यादा मानना चाहिए किसी को कम नहीं मानना चाहिए और इसका यहाँ ये मतलब नहीं है कि एक पीयून को और एक प्रिंसिपल को एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्कूल में बराबर सैलरी मिलनी चाहिए यहाँ इसका ये मतलब नहीं है यहाँ इसका ये मतलब है कि सभी के लिए रूल और रेगुलेशन बराबर होने चाहिए अगर किसी को छुट्टी चाहिए और वो किसी टीचर को छुट्टी चाहिए और वो प्रिंसिपल साहब के सामने गया है तो टीचर्स सभी टीचर्स के लिए छुट्टी का जो रूल रेगुलेशन है छुट्टी लेने का वो फॉलो होना चाहिए इसका ये मतलब है इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अगर ये फॉलो किया जाता है ये प्रिंसिपल देख लीजिए क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉयज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर दे आर ट्रीटेड दे आर ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड जस्टिस मैंने बताई दिया ये इफ दे आर बाइस्ड बाइस्ड का मतलब होता है कि अगर वो किसी के प्रति अगर प्रिंसिपल सर एक टीचर को ज़्यादा मान रहे हैं दूसरे को कम मान रहे हैं तो इफ दे आर बाइज अगर मैनेजर बाइज्ड है तो क्या होगा पूरा का पूरा वो 100 परसेंट एक एम्प्लॉय नहीं देगा बाइस का मतलब होता है कि अगर वो किसी को ज़्यादा भाव दे रहे हैं और अगले को कम दे रहे हैं एम्प्लॉय को तो बाइस का ये मतलब होता है ठीक है पक्ष किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में है हमेशा तो ये होता है बाइस ठीक है इक्वलिटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू अ प्यून एंड सुपरवाइजर बट इक्वलिटी मीन्स एस एप्लीकेशन ऑफ सेम रूल रेगुलेशन ये बताई दिया यहाँ तक मैंने ठीक है एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फैक्शन अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का पॉजिटिव इफेक्ट है कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहता है और एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय हमेशा अच्छे से काम करेगा मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करेगा यही आप आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है फिर से समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि सभी चीजों को सही स्थान पे ऑर्डर वाइज रखना चाहिए इधर उधर छीट के नहीं रखना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है ये कहता है कि सभी एम्प्लॉयज को बराबर मानना चाहिए सबके लिए रूल और रेगुलेशन बराबर होने चाहिए मैनेजर बाइस नहीं होना चाहिए बाइस नहीं होना चाहिए ओके गाइज दिस इज योर ट्वेल्थ प्रिंसिपल फेयल्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इस प्रिंसिपल का सिंपल सा ये मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भागने नहीं चाहिए नौकरी से नहीं निकालने चाहिए या जाने चाहिए खुद से वो और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का टर्न ओवर नहीं होना चाहिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का दस ठो ब्रांच है एक एम्प्लॉय अगर किसी स्कूल में अपना दिल से बच्चों से लगाव कर रहा है छः महीना पढ़ाया पता चला सतवें महीने में उसको आप कहीं पर ट्रांसफ़र दे दिए दूसरे ब्रांच में अब वहाँ जाके वो बच्चों से कांटेक्ट करेगा वहाँ के टीचर्स से अपना बॉन्डिंग बनाएगा तो उसमें समय लगेगा तो इसीलिए कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का रोटेशन नहीं होना चाहिए ज़्यादा वहाँ काम करने वाले लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए ज़्यादा वहाँ पर नौकरी से लोगों को नए नए लोगों को ये ऐसा नहीं है कि आज फिजिक्स के टीचर कोई आए पढ़ाने किसी स्कूल में कल फिजिक्स किसी कोई स्कूल है मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे फिजिक्स के टीचर आज कोई आए कल कोई आ रहे हैं परसों कोई आ रहे हैं ज्यादा टर्न ओवर इंप्लॉयज का नहीं होना चाहिए कि भाग भाग रहा है एम्प्लॉय फिर आ, आ रहा है दूसरा नया ऐसा नहीं होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है देखते हैं हम रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर यह क्या कहता है यह प्रिंसिपल कहता है कि इंप्लॉयज का ज्यादा टर्मिनेशन यानी कि उनको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए उनको नौकरी उनकी नहीं जानी चाहिए नौकरी से खुद भी छोड़ के नहीं जाने चाहिए और ट्रांसफर नहीं होना चाहिए तुरंत तुरंत फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अगर एक एम्प्लॉयज को ये फील होगा कि मेरी जॉब सिक्योर है ये अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो वो बहुत अच्छे से उसको स्कूल में पढ़ाएगा और उस स्कूल को उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना हंड्रेड परसेंट देगा लेकिन अगर अचानक से वो देखेगा कि मेरे स्कूल के जो साथी टीचर्स हैं उनको अचानक से निकाल दिया जा रहा है तो मेरी भी जॉब इनसिक्योर है सुरक्षित नहीं है मेरी जॉब तो वो क्या करेगा मन से नहीं पढ़ाएगा अपना हंड्रेड परसेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं देगा इसीलिए कहा गया है कि इम्प्लॉयज को नौकरी से नहीं ज़्यादा निकालना चाहिए ताकि अगर वो नौकरी से ज्यादा नहीं निकाले जाएंगे तो उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी कि हाँ ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है ये मेरा स्कूल है ये मेरे बच्चे हैं ये मेरे प्रिंसिपल साहब हैं हमको इन लोग को अच्छे से देखभाल करना है इनको 100 परसेंट अपना एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करना है ठीक है नेक्स्ट क्या कहता है ये जो फ्रिक्वेंट टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज इज बैड मैंने बताई दिया है कि अगर पता चले आज कोई फिजिकल टीचर चला गया कल कोई आ रहा है परसों कोई चला गया नर्सों कोई नया टीचर आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्कूल का ही ज़्यादातर नेक्स्ट फ्रिक्वेंट ट्रांसफर एंड रोटेशन शुड ऑल्सो भी 
अवॉइडेड मैंने बता ही दिया है कि फ्रीक्वेंस बार बार ट्रांसफर और रोटेशन ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि आप एक जगह काम कर रहे हैं आपने छः महीने में वहाँ के लोगों से जुड़ाव किया आप वहाँ के जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बॉन्डिंग बैठाई अच्छे से आप सेटल हुए किसी जॉब में अब आपको तुरंत ही वहाँ से उठा के और फिर नई जगह फेंक दिया जाए तो इससे क्या होगा फिर आप वहाँ जाएंगे फिर आपको छः महीना लगेगा फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे ट्रेनिंग बार बार आपको देना पड़ेगा ठीक है इसीलिए कहा गया है कि हमेशा इंप्लॉयज को टर्नओवर या रोटेशन या ट्रांसफर नहीं होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर नहीं होना चाहिए अच्छा मान लीजिए साल भर मैं किसी स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाया अब मुझे वहां से नौकरी से निकाल दिया जाए नया टीचर लाया जाए तो वो क्या हो जाएगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज का वेस्ट हो जाएगा कैसे सुनिएगा वो साल भर हमको बैठा के सिखाए कि कैसे 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 काम होता है स्कूलों में अब जो नया टीचर आएगा वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीखा सिखाया है हो सकता है उसको सिखाना पड़ जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है उसको फिर से उसको क्या करना पड़ेगा ट्रेनिंग देना पड़ेगा ऑन जॉब ट्रेनिंग देना पड़ेगा जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेस्टेज ही होता है नेक्स्ट इसका मतलब यह है आपको पका पकाया मिल जाए और आपको फिर से पकाना पड़े ये एग्जांपल नेक्स्ट देखिए फ्योल क्या नेक्स्ट ये इसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव इफेक्ट है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का वो क्या है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय अगर मुझे पता हो कि मेरी नौकरी सेफ है मेरे आसपास के मेरे मैनेजर्स अच्छे हैं मुझे वो आ, कभी ज़्यादा निकालेंगे नहीं अच्छे से मैं काम करूँगा मेरी एफिशियंसी अच्छा होगा तो यही इस प्रिंसिपल का क्या है पॉजिटिव इफेक्ट है कि इम्प्रूव एफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं करूँगा ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से काम करूँगा नेक्स्ट नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज ठीक है कोई भी वेस्टेज नहीं होगा इन पुराने एम्प्लॉय को जा रहा है अगर नया आ रहा है तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है उसको एम्पॉइंट करने में उसको सिलेक्शन करने में और कोई गलत एम्प्लॉय अगर सेलेक्ट हो गया तो और दिक्कत है तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का टाइम का वेस्टेज नहीं होगा अगर ये फॉलो होता है ये प्रिंसिपल तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है अगर यही फॉलो नहीं होता है अगर इसका वॉयलेशन होता है इस प्रिंसिपल का तो इसका क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा लैक इन एफिशियंसी लैक ऑफ एफिशियंसी हो जाएगा एम्प्लॉज में एम्प्लॉय अपना 100 परसेंट नहीं देगा और वेस्टेज होगा रिसोर्सेस का और टाइम का ये होगा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है थर्टीन प्रिंसिपल है हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपको प्लान uh, बनाना है प्लस उसको इम्प्लीमेंट करना है उसी सेम प्लान को इसका ये प्रिंसिपल सिंपल सा ये कहता है कि हाँ ये सिद्धांत कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का ये कहता है कि uh, फेल ये कहते हैं इस प्रिंसिपल को लेके कि आपको एम्प्लॉयज को भी मौका देना चाहिए प्लान बनाने का ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनका भी सजेशन को वेलकम करना चाहिए ताकि इम्प्लॉय को लगे कि वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इम्प्लॉय अपने आप को एक नौकर ही समझेगा और कभी जीवन में अच्छा सजेशन अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं सोचेगा तो इसलिए फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है अगर वहां के चेयरमैन वहां के टीचर से बात ना करें उनका सजेशन ना लें स्कूल के लिए क्या और अच्छा किया जा सकता है तो एक टीचर कभी भी अपने स्कूल को अपना नहीं समझेगा अपने बच्चों को अपना नहीं समझेगा उस स्कूल के और वो अच्छे से काम नहीं करेगा ये बात का आप ध्यान रखिएगा इसीलिए कहा गया है फ्योल कहते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इसका यह मतलब है कि सभी को मौका देना चाहिए एम्प्लॉयज को प्लान बनाने का और उसको इंप्लीमेंट करने का फेल सजेस्टेड दैट इंप्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवेन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एक्सिक्यूटिंग प्लान ठीक है फेल कहते हैं कि क्या करना चाहिए प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल कहता है फ्योल सजेस्ट करते हैं कि इम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के मौका देना चाहिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए प्लान को बनाने का और उसको एग्जीक्यूट करने का मतलब उसको धरातल पे लाने का उसको लॉन्च करने का ठीक है नेक्स्ट इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अगर ये फॉलो होता है ये प्रिंसिपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर डेवलप्ड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होगा एक फीलिंग जनरेट होगा कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो नौकर हैं जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या लगेगा कि मुझसे भी सजेशन लिया जा रहा है कितनी बड़ी बात है एक छोटे से एम्प्लॉय से भी सजेशन लिया जाए एक बड़े से एम्प्लॉय से भी सजेशन लिया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती उस एम्प्लॉय को गौरववान महसूस सेकेंड जो आपका पॉजिटिव इफेक्ट है वो है एम्प्लॉयज अचीव टारगेट ऑन टाइम एम्प्लॉयज अगर अपने प्लान अगर आपने अब मैं मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ मैंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि आप सजेस्ट करिए कि कौन सा प्लान ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है उसने उस एम्प्लॉय ने अपना
ठीक है इसीलिए कहा गया है ये प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है तो ठीक उसका उल्टा इफेक्ट होगा कि अगर आप सजेशन नहीं लेंगे अपने एम्प्लॉयज का उनको मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने का और एक प्लान इनिशिएट करने का तो कभी अपने एम्प्लॉयज को कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना नहीं समझेगा और वो अपना हंड्रेड काम नहीं करेगा अच्छे से काम नहीं करेगा ठीक है और टारगेट जो आप देंगे प्लान मान लीजिए आपने बिना पूछे इंप्लीमेंट कर दिया उनके ऊपर फोर्स कर दिया तो टारगेट भी कभी टाइम पे अचीव नहीं कर योर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एस्प्रिट दे कॉप्स एस्प्रिट दे कॉप्स का मतलब हुआ मींस यूनियन इन स्ट्रेंथ इसमें फेऑल कहते हैं इस प्रिंसिपल में कि आपको एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम वर्क एक ग्रुप क्या करता है अच्छे से काम करता है और टारगेट को अचीव करता है जल्दी अचीव करता है और क्या होता है फेऑल इंसिस्ट करते हैं टीम वर्क पे फेऑल फोकस करते हैं टीम वर्क पे और मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉइज एज दे मस्ट फील देमसेल्फ एज मेम पहले वाले प्रिंसिपल में भी हमने देखा है कि कैसे अगर मैनेजमेंट मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को अगर फील नहीं कराता है कि वो क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशल मेंबर है एक एक हिस्सा है तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये उस, उसको फील होता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है तो वो अच्छे से काम करता है इसीलिए कहा गया है कि एक टीम की तरह काम करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिट दे कॉर्स देखिए नाम से ही लग रहा है स्पिरिट एक स्पिरिट होना चाहिए काम करने का कि मैं करूँगा पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल का इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि अगर एक एक टीम की तरह हम काम करते हैं तो ये डेवलप करता है हमारे अंदर टीम स्पिरिट कि ये मेरी फैमिली है मेरे स्कूल है मान लीजिए तो मेरे मान लीजिए मेरे टीचर्स हैं मैं उनके साथ काम करता हूँ तो एक ग्रुप की तरह हम लोग काम करते हैं एक टीम की तरह काम करते हैं हमेशा स्कूल में लगे रहते हैं तो ये क्या करता है मेरे अंदर एक फीलिंग लाता है कि वो मेरी सेकेंड फैमिली है उसके साथ लगे रहना अच्छे से काम करना है और एक स्पिरिट क्रिएट करता है सेकेंड क्या है इसका पॉजिटिव इफेक्ट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल जो ग्रुप गोल होता है अच्छे से अचीव करने में आप कहा जाता है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है तो तो इसीलिए अगर कई चने मिल जाते हैं तो वो भार फोड़ देते हैं ठीक है इसीलिए क्या है टारगेट को अचीव करने में भी एक ग्रुप हेल्पफुल रहता है लोगों का ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है तो ये इसका फायदा है ठीक है ये आपको मिलता है और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो ठीक इसका उल्टा आप देख सकते हैं डेवलप होता है टीम स्प्रिट डेवलप नहीं होता है और क्या होता है और ये होता है कि इसका और नेगेटिव क्या इफेक्ट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कभी भी समय पे अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि सब लोग क्या होंगे एक बिलोंगिंगनेस नहीं होगी कोई उससे जल रहा होगा कोई उससे जल रहा होगा एम्प्लॉयज तो थोड़ा सा टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए कॉरपोरेशन के साथ कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए ये आपके फोर्टीन प्रिंसिपल ओवर हो गए